И вот про комсомол. Последнее, что я хотел сказать, рассуждая о сюжете. Там все показаны людьми, и это очень хорошо. Потому что романтизация, не романтизация, но ведь любой гопник, любой бандит, даже чекатило. Вот как это не странно и как это не прискорбно. Это прежде всего человек, который через воспитание и обстоятельства, ну а также какую-то, возможно, генную предрасположенность, оказывается в итоге вот таким человеком. И мы как люди были бы окончательно тупые и никчемные люди, если не попытались бы рефлексировать над этим, в том числе методами художественного восприятия, в том числе кино. Это неоднозначные, всегда диалектические, всегда персоны, у которых есть хорошие. Мальчик Маратик любит эту Айгуль, вроде бы, хотя я не знаю почему. Адидас любит эту Наташу. Это неоднозначные люди, в них нет только плохое. Они не состоят только из плохого. Это не мешок с говном, это именно что живые люди. И они показаны, по крайней мере попытка есть показать их настоящими людьми. Со всеми, всеми их мерзостями, при этом достоинствами. Адидас храбрый вроде всегда был, Марат верный. При этом это бандиты малолетние, которые делают очень-очень-очень плохие дела. Но есть ровно один персонаж, который показан вполне однозначно. Это кучерявый, похожий на пуделя, комсомолец. В нем нет ничего неоднозначного, ничего диалектичного. Это просто карикатурно-картонная мразота. Вы знаете, как из анекдотов прямо... Взвейтесь, да развейтесь, это публично так никто себя не вел. Я знаю очень многих комсомольских вожаков лично. Даже самые неискренние из них на публике так себя не вели, ну, потому что вести себя так, это расписаться в том, что ты даже не пытаешься играть. А ведь двуличная сволочь, настоящая двуличная сволочь, он тебе будет... Очень к месту цитировать Ленина, он будет серьезен, он не будет бегать по школе с воплями «взвейтесь да развейтесь». Такого просто не бывает. Это баран. Это баран, которого никогда не поставили бы руководить ничем. Ну, потому что он ведет себя как баран. Но это нам, это нам показывают лицо комсомола. Лицо. Причем какого комсомола? Вот того самого комсомола мы переходим к важным выводам. Того самого комсомола позднего Советского Союза, который не как люди, а как организация к тому времени окончательно разложился, ну или, по крайней мере, встал на путь этого самого разложения, мощно и хорошо и уже пованивал. Когда за цитатами Ленина, знанием устава партии и так далее, было вот то, что нам замечательно показали в фильме. Готовый кооператив, капиталистическая эксплуатация, прикрываемая, между прочим, э, ленинской риторикой. И посещение комплекса здоровья знаменитого Казанского с блэкджеком, шлюхами и всем, чем положено. Распитием спиртных напитков и так далее. Ну, ровно потому, что надо же реализовывать где-то собственные заработанные деньги. Вот именно из таких потом получились подонки наподобие Ходорковского и прочих, и прочих, и прочих, которых мы имеем несчастье лицезреть прямо сейчас которые убили, ну, по крайней мере, приняли самое горячее участие в уничтожении страны и раздербанивании того, что осталось от нашего великого, нашего собственного Третьего Рима, которого больше нет. Мы живем на его развалинах. Это эти люди сделали вручную ту самую катастрофу. Но, заметьте, это тоже люди... Если вы собираетесь показать двуличную сволочь, я бы хотел видеть двуличную сволочь, потому что вот в этого кучерявого барана я не верю. И ему бы никто не поверил вообще, потому что кучерявый баран даже не притворяется пуделем. Это просто кучерявый баран. Это тоже очень обидно, потому что через этого комсомольца можно было показать, откуда берется феномен вот этих самых молодежных банд в их втором и страшном по-настоящему издании. Того самого казанского феномена, который прогремел на всю страну. А ведь помимо недоурбанизации, которая просто не успела закончиться, которая не успела переварить вчерашних крестьян, были входящие обстоятельства, каковы имели место, начиная с 1956-1965 годов. 
от 20-го съезда партии, позорного совершенно, до начала реформ Косыгина и Либермана уже при Леониде Ильиче Брежневе. Это вот те самые перемены, которые запустили сначала медленную и к временам Горбачева все более и более нараставшую, все более и более нараставшую систему демонтажа настоящей советской власти и строительства капитализма. И вот когда вот отлично показаны в кино вот эти бессильные, совершенно абсолютно бредовые, не к месту лозунги слава КПСС и тому подобное, а под ним творится нечто ужасное, что не имеет никакого отношения ни к славе, ни к КПСС, Коммунистической партии Советского Союза. А люди, выходя на улицу, эти вот простые работяги, тем более дети работяг, которые в силу малого возраста Думать и рефлексировать еще не умели, но все отлично чувствовали. Они видели ну, славу КПСС, бравурные речи вот таких комсомольцев и их старших товарищей, что совершенно не вязалось с реальностью. Ровно потому, что как только вы отпустили в жизнь закон стоимости, у вас появилась эксплуатация. То есть, отъем прибавочной стоимости, которая нарастала все больше и больше. Конечно, даже в 91-м, самом разотном году, он даже на проценты не догонял настоящего отъема прибавочной стоимости, который есть теперь. Настоящей эксплуатации, настоящей эксплуатации тогда не было. Но она все равно имела место. И какая, по сути дела, разница, кто конкретно тебя эксплуатирует? Большое государство, которое все больше и больше делалось капиталистическим, или конкретный капиталист? Если тебе государство при этом говорит, что у нас эксплуатации нет, а ты точно... Вручную знаешь, что она есть. Но ты этому государству больше не будешь верить. А государство об этом знает. И делается консенсус такой общественный, который начался в полный рост при Брежневе. Что мы не трогаем вас, а вы не трогаете нас. Вы делаете вид, что работаете, а мы делаем вид, что вам платим. И вот государство делается отдельно. Очень сильно не сразу. Очень сильно не сразу. А работяги отдельно. Кстати, работяги вместе с нижним звеном того самого государства. С секретарями райкомов, партий, на местах, которые просто не понимали вообще, а какого лешего происходит. Там была масса ветеранов войны, которые кровь за эту страну проливали. И просто не понимали, но ну, не было у них времени диалектику выучить по Гегелю, как Высоцкий пел, что диалектику учили не по Гегелю. Так вот, не было у них нормального способа, возможности и времени выучить теорию и иметь возможность сказать старшим товарищам, а куда вы нас ведете, сволочи. И получилось так, что государство в одном месте, а молодежь в другом. И вот этой молодежи, которая, повторюсь, ни хрена не понимает, гораздо меньше секретарей райкомов партии и своих родителей, но имеет массу гормонов, нужно было найти ответ на несправедливость. И вот они-то искали ответ на несправедливость в старом добром сбивании в стае, в формировании воинских мужских коллективов. И если в Спарте или Афинах 5 века до нашей эры это было бы оправдано и даже, скорее всего, несло бы позитивный заряд, то в современном городе, в современном городе воинский мужской коллектив который не принадлежит государству, а является собственным государством в государстве, с самыми примитивными, звериными, по большому счету, понятиями. Это проблема. И эта проблема, это могло бы быть показано в кино. Вот тот самый кучерявый комсомолец, который является симптомом продажи государством всего. Вот буквально всего. Да они жизнь-то поломали. И, и ломали ее все сильнее. Если мы говорим про... Момент непосредственно перед выводом войск из Афганистана, 88 год, 15 мая он начался. Адидас вернулся, судя по всему, зимой 88 -го. То есть, не успел как раз на начало сворачивания афганской операции. Вот это время было уже откровенно тяжелое. Очереди, искусственно создан дефицит, кооперативы и так далее, и так далее. По всему кругу. Это эти комсомольцы и их начальники сделали. Целенаправленно, это не была никакая ошибка. Это была долгая, продуманная, многолетняя кампания, которая имела последствия, в том числе молодежные банды. Это логически совершенно неразрывно друг с другом связано. Ну и в кино нам этого не показали. Нам просто показали какого-то откровенно бесящего барана. И это очень жалко.